كم حاول الطغاة عبر الزمان وأهل الباطل والإضلال والمنحرفون مواجهة سيد الشهداء فخسروا لعلهم ظنوا أنهم قد نجحوا حين قتلوه مثلا لعلهم ظنوا أنهم قد نجحوا حين منعوا الناس من ذكره أو ندبته لعلهم ظنوا أنهم قد نجحوا حين ضيقوا الخناق على الزائرين له حتى بلغ بهم الإجرام مبلغ أن يقطعوا أيديهم وأرجلهم لعلهم ظنوا أنهم قد نجحوا في مواجهة سيد الشهداء لكن كلما تجدد الزمان ارتسمت صورة جديدة من صور النصر الحسين الحسين ينتصر يوما بعد يوم ويعلو ويسمو ويتقدس اسمه يوما بعد يوم في كل مناسبة أربعين يتجلى مشهد جديد وترتسم صورة جديدة من صور هذا النصر العظيم ملايين الزائرين يتحدون الإرهاب والإرهابيين والصعاب والمخاطر ويحملون أنفسهم على المشي راجلين إلى كربلاء المقدسة أياما وليالي متوالية في ظاهرة إنسانية منقطعة النظير بهذا الكم والزخم وبهذه المعاني السامية العظيمة التي تحملها هذه الزيارة من الإيثار والإخلاص والتفاني ويتحدى هؤلاء الزوار كذلك كل محاولات التثبيط الماكر التي تقوم بها بعض الجهات المنحرفة وكثير من هذه الجهات يتسربل بسربال سيد الشهداء أو دعوته وتلك هي الطامة الكبرى حين تتعالى أصوات الانحراف التي تريد أن تثبط المؤمنين عن هذه الزيارة وعن شعائرها بطرح بدائل أولوية ترى أن لها الأولوية أو تروج أن لها الأولوية فتجد بعض الجهات التي تهزأ بالمشي أو تهزأ ببعض الشعائر أو تشكك في أصل الزيارة حين يرد في حديث إمامنا العسكري عليه السلام أن من علامات المؤمن زيارة الأربعين تجد بعض هذه الجهات المنحرفة تقول ليس ليس المراد بزيارة الأربعين زيارة سيد الشهداء في أربعينه وإنما زيارة أربعين مؤمنا ونحو ذلك من أقاويل 
كلها تموت وتندثر على أعتاب مجد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام